டு மை சேனல் என் பயணம் உங்களுடன் இன்னைக்கு நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறது இந்த வெஜிடபிள்ஸில் இருக்க கெமிக்கல்ஸ்லேருந்து எப்படி நம்ம தப்பிக்கலாம் இந்த வெஜிடபிள்ஸை வந்து எப்பயுமே எங்கள் ஃபார்மர்ஸ் வந்து பூச்சி மருந்து ஃபெர்டிலைசர்ஸ் எல்லாம் போட்டு தான் வந்து நம்மளுக்கு விளைவிச்சு கொடுக்குறாங்க இப்போ இந்த இது மேலே நம்ம வெஜிடபிள்ஸை வந்து லைட்டாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணோம்னா இதில் இருக்க அந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து நம்மளோட உணவு பாதையை போய் பயங்கரமான விளைவுகளை வந்து ஏற்படுத்தும் அதனால தான் இப்போ நிறையா கேன்சர் அல்சர் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வருது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபெர்டிலைஸோ ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் கெமிக்கல்ஸோட எஃபெக்ட்லேருந்து எப்படி நம்ம தப்பிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா வீக்லி வீக்லி நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குவோம் அதை வந்து நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிடணும் நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு டிப்ஸ் வந்து இருக்குது ஒன்று வந்து புளி புளியை வந்து நல்லா ஊற வச்சு அது கூடவே கொஞ்சம் கல்லுப்பு எடுத்துக்கலாம் இந்த கல்லுப்பு போட்டு ஊற வச்சு இந்த புளி தண்ணியை எடுத்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸை வந்து வாஷ் பண்ணலாம் அடுத்த டெக்னிக் வந்து வினிகர் இதுவும் ஒரு டாக்டர் சொன்ன டெக்னிக் தான் இந்த புளி தண்ணி யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொஃபஸர் சொன்ன டெக்னிக் இது இந்த வினிகர் யூஸ் பண்ணி வெஜிடபிள்ஸை வாஷ் பண்ணி வச்சாலும் நம்ம அந்த ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் கெமிக்கல்ஸோட எஃபெக்டை வந்து குறைக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ புளி நல்லா ஊற வச்ச புளியை வந்து நான் கரைச்சி அந்த தண்ணியில் வந்து சேர்த்திடுறேன் ஸோ இந்த புளி தண்ணி இருக்க இந்த த வாட்டரில் நம்ம வெஜிடபிள்ஸை வந்து ஒரு டென்லேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து ஊற வச்சுக்கலாம் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஊற வச்சுக்கலாம் முக்கியமாக இந்த மண்ணுக்கு அடியில் விளையிற காய்கறிகள் அதாவது கேரட் இஞ்சி இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ந நல்லா கழுவி தான் சாப்பிடணும் ஏன்னா அதில் தான் வந்து அதிகமான கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது சர்ஃபேஸில் விளையிற வெஜிடபிள்ஸை விட இந்த வெஜிடபிள்ஸில் தான் அதிகமான எஃபெக்ட் வந்து இருக்கும் அதனால் இதையே வந்து நல்லா கழுவிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி அப்படியே அதை மூழ்கிற அளவுக்கு போட்டு விட்டுருவோம் எவ்வளோ வெஜிடபிள்ஸ் முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அதை வந்து போட்டு விட்டுடலாம் செகண்ட் டெக்னிக் வந்து வினிகர் நம்ம வந்து எவ்வளோ தண்ணி எடுக்கிறோமோ அந்த தண்ணியில் ஒரு கால் பர்சன்டேஜ் அதாவது ஒன் ஃபோர்த் பர்சன்டேஜ் வந்து வினிகர் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து ஒரு டென் கிளாஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அதில் ஒரு ஒரு ஒன் ஒன் இல்லைன்னா ஒரு ஹாஃப் கிளாஸ் ஆஃப் வினிகரை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வினிகர் வாட்டரில் நம்ம மீதி இருக்க வெஜிடபிள்ஸையும் சேர்த்திக்கலாம் இந்த ரெண்டு டெக்னிக்கில் எது உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அந்த மெத்தடில் வந்து நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸை வந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து மஞ்சத்தூள் வச்சு கழுவுவாங்க அதில் வந்து மஞ்சத்தூள் வந்து ஆன்டி செப்டிக் கிருமிநாசினி தான் இந்த கெமிக்கல்ஸ் எடுக்கிற எஃபெக்ட் வந்து அதுக்கு அந்தளவுக்கு இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி வினிகர் வாட்டரில் வந்து போட்டு நல்லா ஊற வச்சிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் இதில் நமக்கு ரெண்டு பெனிஃபிட் இருக்குங்க ஒன்று அதில் இருக்க கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு போயிடும் இன்னொன்று வினிகர் வாட்டர்லேயும் புளி வாட்டர்லேயும் நம்ம சோப் பண்ணி வைக்கிறதுனால வெஜிடபிள்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வாடி இருந்தாலும் அது வந்து ஃப்ரெஷ் ஆகிடும் ஸோ இப்படியே ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் விட்டுடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து அது தண்ணியில் வந்து ஊறியாச்சு ஊறினதும் அதை அப்படியே எடுத்து நம்ம வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு நாள் இந்த வேலையை பண்ணிட்டால் உங்களுக்கு அந்த கெமிக்கலோட எஃபெக்ட்லேருந்து நீங்கள் தப்பிச்சிடலாம் இன்னொன்று பெரிய டைம் சேவிங் மெஷரும் கூட இது டெய்லியும் எடுத்து எடுத்து நீங்கள் அலம்பிட்டுருக்க வேண்டியதில்லை ஸோ எவ்வளோ எவ்வளவோ நம்ம வந்து ப்ரிகாஷனாக இருக்கும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணும் பேக்டு ஐட்டம் தரக்கூடாது ஃபாஸ்ட் ஃபுட் தரக்கூடாது அன்ஹெல்த்தி ஹேபிட்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணக்கூடாதுனால நம்ம யோசிக்கிறோம் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஹெல்த் பெனிஃபிட்டு தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃப்யூச்சர் டேஞ்சர்லேருந்து நம்மளை காப்பாற்றுற ஒரு விதமான ஒரு டெக்னிக் தான் இந்த இந்த டெக்னிக் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது நிறையா பிரச்சனைகளில் வந்து நம்ம ஃப்யூச்சர் ஜெனரேஷனில் தப்பி வைக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மண்ணெல்லாம் தங்கிடுது நம்ம கழுவும் போதே ஃப்ரிட்ஜும் வந்து நீட்டாக இருக்கும் இந்த வேலை நம்ம பண்ணுறதுனால எல்லா வெஜிடபிள்ஸ்க்கும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் எடுத்துட்டேன் நான் இந்த இஞ்சிக்கு மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் கொடுக்குறேன் ஏன்னா இந்த இடுக்கில் எல்லாம் ஒட்டிகிட்ருக்க மண் அந்த தூசி எல்லாம் வந்து நல்லா தண்ணிலேயும் போயிடும் அதனால் இது மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா டைம் விட்டுட்டு அடுத்த ப்ராசஸ்ஸை நான் ப்ரொசீட் பண்ணுறேன் அடுத்தது இந்த மாதிரி கீழே ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுட்டு நம்ம
அப்போதான் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக இந்த கெமிக்கல்ஸ்க்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியும் ஸோ இந்த எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் கழுவி ஒரு நல்ல ஒரு கிளாத் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒயிட் கிளாத்து பழைய வேஷ்டி துணி தான் இது இதில் வந்து அப்படியே வச்சுப்போம் வச்சு நல்லா அந்த தண்ணியெல்லாம் ட்ரை ஆகிடட்டும் பச்சை மிளகாயும் நல்லா கழுவியாச்சு இதை வந்து நல்லா வச்சு இந்த காம்பெல்லாம் எடுத்துடலாம் கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் காம்பு எடுத்து அதையும் ஆற வச்சிடலாம் நல்லா காற்றுல அடுத்தது கருவேப்பிள்ளை கருவேப்பிள்ளையும் அந்த வினிகர் வாட்டர் கொஞ்சம் எடுத்து நான் தனியாக வச்சுருக்கேன் இப்போ இதையெல்லாம் வடித்து நல்லா அந்த தண்ணி வடிகிற மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து போட்டுக்கலாம் முக்கியமாக இதை தான் நம்ம ரன்னிங் வாட்டர் தான் கழுவணும் ஸோ கழுவி இதையும் அப்படியே நல்லா தண்ணி வடிகிற மாதிரி அந்த துணியில் பரப்பி விட்டுருவோம் இந்த காய்கறிகளை எல்லாம் நல்லா ஃபேன் கடியில் வச்சோம்னா சீக்கிரமாக அது வந்து காஞ்சிடும் பாருங்க இவ்வளோ வெஜிடபிள்ஸ்க்கு வந்து நம்மளுக்கு இவ்வளோ தண்ணி தான் செலவாயிருக்கு நம்ம டெய்லி பேசிஸில் இது பண்ணோம்னா தண்ணியும் நம்மளுக்கு வேஸ்ட் ஆகும் டைமும் செலவாகும் ஸோ இந்த டிப் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி கழுவின வெஜிடபிள்ஸை வந்து நல்லா இந்த காட்டன் மாதிரி துணியில் போட்டு பரட்டி வச்சுக்கலாம் பரட்டி வச்சுட்டா அது வந்து தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்சிடும் நீங்கள் வந்து ஃபேன் கடியில் வச்சிங்கன்னா இன்னுமே இந்த ப்ராசஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈஸி ஆயிடும் இது நல்லா காயிட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வாரத்தில் ஒரு தடவை இந்த வேலை பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு நிறைய டைம் வந்து சேவ் ஆகும் ஸோ காஞ்சதும் எல்லாம் எடுத்து தொடச்சு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுற மெத்தடில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஸோ அப்படியே வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் காய காய நல்லா சுத்தமாக தண்ணி இல்லாமல் பாருங்கள் சுத்தமாக தண்ணி இல்லாமல் இந்த மாதிரி தொடச்சி எடுத்து நம்ம எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சம் இருந்தாலும் அது வந்து அழுகி போயிடும் அதனால் நல்லா நீட்டாக கம்ப்ளீட்டாக அது ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் தொடச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பார்த்தாலே வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக தெரியும் ஸோ இந்த டிப் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்மளால் அந்த கெமிக்கல்ஸோட எஃபெக்ட்லேருந்து தப்பிக்க முடியலனாலும் ஒரு ஃபிஃப்டிலேருந்து செவன்டி பர்சன்டேஜ் வரை நம்ம தப்பிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ எல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப